மகள்களை பெற்றவர்களுக்காக இந்த வீடியோ போட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொரு மகளும் ஒரு அற்புதமான பொக்கிசம் சரிங்களா அந்த பொக்கிசத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பொக்கிஸ்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத மொத தந்தை என்பவன் தான் பேணி காக்கணும் எப்போ தந்தை சரியில்லையோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் இருக்குது அதனால் தந்தைங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக அதிக நேரத்தை வந்து பெண் குழந்தைகிட்ட செலவழிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ ஒரு அற்புதமான படைப்பு இறைவனுடைய படைப்பு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் கிரகிச்சு தனக்குள்ளே அடக்கி வச்சு பல பேருக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவங்க மாறவங்களும் அவங்க தான் தனக்கும் பாதிப்பாகி பிறருக்கும் பாதிப்பாகக்கூடிய தன்மையில் இழக்கக்கூடியவர்களும் அவங்க தான் இப்படி ரெண்டு விஷயமான விஷயத்தை உடையவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகள் மகளுங்கிறது ஒரு பொக்கிசம் அந்த பொக்கிஸ்கை சரியான முறையில் தாயும் சேர்ந்து பாதுகாக்கணும் இப்போ நீங்கள் பணத்துக்காக உங்கள் பிள்ளைங்களை விட்டு போட்டு நீங்கள் ஏதாவது வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய அன்பு கிடைக்காமல் போக ஆரம்பிச்சிடும் பணம் இங்கே முக்கியம்தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் பணத்தினால் நம்முடைய அன்பான உறவுகள் வந்து போயிடக்கூடாது இப்போது மகளுக்காகன்னு சொல்கிறப்ப ஏன் மகளுக்காக இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு காரணம் இருக்குது என்ன காரணம்னா பெண் குழந்தைகள் வந்து உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருபத்தோரு வயசுக்குள்ளே வந்து கத்தி மேல் நடக்கக்கூடிய காலம் மாறி சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க சரியான உங்களை கைட் பண்ணாமல் விட்டாச்சுன்னா அந்த இன்னொரு பாலினம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிறதுக்கு அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடுது அப்போது நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அன்பினை அதிகமாக காட்டுகின்றோமோ அந்த அன்புக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட்டு போக மாட்டாங்க முத முத ஒரு பெண்ணுக்கு முதல் நண்பன் தோழன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க தந்தை தான் முதல்ல முதல்ல பார்க்குற அந்த பெண் குழந்தை பார்க்கக்கூடிய முதல் ஆண் மகன் அப்படிங்கிறவனும் தந்தை தான் அப்போது அந்த தந்தைங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கிட்ட பாசமாகவும் பரிவாகவும் அன்போடையும் நேசத்தோடையும் பழகும்போது தன் தந்தையின் ஸ்பரிசம் எந்த அளவுக்கு அன்பானது அப்படிங்கிறது முதல் புரியும் அப்போ தந்தையின் ஸ்பரி ஸ்பரிசத்தை உணர்ந்த ஒரு பெண்ணால் தன்னுடைய உடலை வேறு யாராவது பேட் டச் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு தவறான செய்கையில் ஒருத்தர் வந்து தொட வரானாலே ஈஸியாக அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இல்லாதனாலையும் பெண்ணால் கண்டுபிடிக்க முடியுண்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டி இருந்ததுன்னா சில பேர் மாட்டிக்கிறாங்களே அவங்களுக்காக பேசக்கூடிய பதிவு எல்லாத்தையும் பார்த்தினா பதிவு கிடையாது ஏன்னா யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் அதிகமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தையுடைய சரியான கவனிப்பு அந்த பெண் குழந்தை மீது இல்லாத போது தான் அந்த குழந்தை வந்து வழி தவறி போகுது வழி தவறி போகக்கூடிய சிக்கலில் வந்து மாட்டிக்குது அப்போது அந்த தந்தையுடைய அன்பு வந்து முழுசாக அங்கே கிடைக்கணும் ஒரு தோழன் இருக்கிறான் அப்படிங்கும்போது அந்த தோழன் அவங்களோடு வந்து பேச வேண்டும் உரையாடணும் விஷயத்தை நாசுக்காக சொல்லி கொடுக்கணும் மறைமுகமாக சொல்லி கொடுக்க தந்தை போராடுகின்ற பொழுது என்றாவது ஒரு நாள் அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கிறப்போ அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் ஆகா இந்த விஷயத்தை நம்ம அப்பா வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு போராடி நம்மக்கிட்ட வந்து கற்றுக் கொடுத்தாரு அவர் இந்த விஷயம் சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு சங்கடப்பட்டிருப்பார் அந்த நேரத்தில் ஆனால் நம்ம அப்பா வந்து மிக சிறந்த மனிதர் அப்படின்னு நான் தோன்றப்போ அந்த தந்தை மீது ஏற்படுகின்ற அந்த உயர்வான மதிப்பு எப்போதுமே தவறு செய்ய வைக்காது குற்றங்களை கடிஞ்சிக்கும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடுமையான வாதிகளை திட்டிட்டு அப்படியே விட்டு போயிடக்கூடாது திரும்ப வந்து உட்காந்து அவங்க கூட பேசணும் நிறைய தந்தை மகளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்போ வந்தோடனே புக் எடுத்து ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படியே ஃபுல்லாக உட்காந்து புக் எடுத்து ரீட் பண்ணி அப்படியே சொல்கிறாங்க படி 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 இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும் படிக்கிறது ஒரு பெரிய வேலையே இல்லை படிக்கிறது ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வேலை இது தந்தைக்காகவும் அம்மாவுக்காகவும் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்காகவும் மூணு பேருக்கு பேசுகிறது அதோடய சகோதரர்களுக்காகவும் பேசக்கூடிய ஒரு வீடியோ அப்போது உங்களோட குழந்தைகளை படி படி நீங்கள் சொல்லி படிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியமே இங்கே இல்லை குழந்தை கூட நீங்கள் வாழுங்க குழந்தை கூட சேர்ந்து நீங்கள் பயணம் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்து சொல்லுங்கள் அதுவே அவங்களுக்கு பெரிய படிப்பு இதை படித்தா நீ நல்லா இருப்பேம்மா இதை படிக்கலைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் புரிய வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை தானாகவே படிச்சிடும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பாசம் காட்ட வேண்டிய நேரத்தில் கூட உட்காந்து புத்தகத்திற்கு படிக்க வைக்கிறமா நீங்கள் பண்ணுறது மகா 
முட்டாள்தனமான காரியம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு குழந்த அப்பா வருவார் அம்மா வருவாங்க எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்க சமயத்தில் நீங்கள் வர்றீங்க வந்த உடனேவும் படிக்க சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணிடுறீங்க இப்போ எல்லாருமே சமுதாயமே அப்படி மாறிடுச்சு ஒன்றரை வயசுலேயே ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலைக்கு மனிதன் மூளையிலேயே பதிவிட செய்யப்பட்டவனாக அதாவது பிரெயினாக பிரெயின்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவனாக மாறிட்டான் அவன் உருவாக்கும் போதே ப்ரிப்ரேஷனாக உருவாகிறான் ஒன்றரை வயசில் பிள்ளையே ஸ்கூலில் சேர்த்தணும் மூணு வயசில் எல்கேஜி அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கணும் சனிக்கிழமைலாம் ஸ்கூலுக்கு போயிடணும் ஞாயிற்றுக்கிழமலாம் உட்காந்து படிக்கணும் எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ் டூக்குள்ளே வந்து மார்க் வாங்குறதுக்கு இப்போயே நம்ம ரெடி ஆகணும் அதாவது எப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே ரெடி பண்ணி கொண்டு வரணும் அதர் லாங்குவேஜஸ்லாம் நிறைய கற்றுக் கொடுக்கணும் இப்படி அந்த குழந்தையோடைய சந்தோஷமான சூழ்நிலை எதுவுமே இல்லாமல் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திணிக்கக்கூடிய வேலைகள் அதிகமாக நடக்குது இப்போ நீங்கள் செய்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா எப்போ பார்த்தாலும் அவனுடைய பிரெயின் வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த ஏதோ ஒரு பாதையில் அவன் போகிறாங்கிற மாதிரி வந்துட்டு இண்டிவிஜுவாலிட்டியாக யோசிக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அதிகமான குழந்தைகள் இழந்துடுறாங்க எவன் ஒருவன் ஒரு குழந்தைய அதன் போக்கில் விட்டு அதற்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லி கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்து வருகின்றானோ அப்போ அந்த குழந்தையுடைய அறிவுங்கிறது மிக பிரம்மாண்டமானதாக வரும் சரிங்களா அதை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் எதையாவது ஒன்று திணிக்க 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 என்ன அந்த குழந்தையுடைய அறிவு மட்டப்பட ஆரம்பித்து மூளை மலிங்கி போன தன்மையாக மாறிடும் அப்போது ஒரு குழந்தை வந்து உருவாகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அது கூட பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்போ அந்த குழந்த பெண் குழந்தைகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசணும் பாசத்தை காமிக்கணும் நீங்கள் காலேருந்து சாயங்கால வரைக்கும் வேலை செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைய பார்க்குறப்போ படிச்சியா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்காம அன்பாக அதுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பதிவாக கேட்கணும் என்னம்மா சாப்பிட்டியாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு என்னப்பா இன்னைக்கு என்னப்பா ஸ்கூலில் எப்படி விளையாண்டியாப்பா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச விளையாட்டை பற்றி கேட்கணும் விளையாண்டியாப்பா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா சூப்பராக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பேசினாங்களா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாச ஆசானில் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து யாராவது ஸ்கூலில் ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அப்பாட்ட பயப்படாமல் சொல்கிறா கண்ணா எந்த பிரச்சனாலும் அப்பாட்ட சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் யாராவது ஒன்று பயமுறுத்தினாங்கன்னா சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லணும் ஏதோ ஒரு மூவியில் ஒரு தப்பானது கம்மியாக பாருமா அந்த மாதிரி ஏதாவது பேட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தேன்னா அப்பாட்ட மறைக்காமல் சொல்கிறதுக்கு தயங்காதப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்பா வந்து எப்பவும் ஒன்று திட்ட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்ககிட்ட நடந்துக்கு பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு கீழே விழுந்தா கூட எப்படிமா கீழே விழுந்தா ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கணும் ஏதாவது ஸ்கூலில் வந்து குறை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகிட்ட ரெண்டு மூணு டைம் வந்து ஏமா அப்படி சொல்கிறாங்க என்ன விஷயம்பான்னு கேட்கணும் கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல கண்டிக்கவும் செய்யணும் அதே குழந்தை மேலே தவறு இருந்தாலும் அதை கண்டித்து முடிச்சுட்டு இப்படி இருந்தால் நல்லது இல்லைம்மா ஏமா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்புக்கு அப்புறம் விளக்கம் கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் நிறைய நேரத்தில் சும்மா கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த குழந்தையோட மனதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக பதிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை பற்றி சில நேரத்தில் சொல்லணும் வாழ்க்கையோட கஷ்ட நஷ்டங்களை பற்றி சில நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் நீ ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேறா சரியாக படிக்க மாட்டேன் சரியாக சாப்பிட மாட்டேன் சரியாக தூங்க மாட்டேன் அப்படின்னு திட்டிகிட்டே இருக்கூடாது அதை நாசுக்காக சொல்ல பழகணும் அதை ஒரு காமெடியாக சொல்லணும் அதை உங்களுடைய மாடலேஷன் எந்த மாதிரிலாம் மாடலேஷன் இருக்கணும் அத்தனை மாடலேஷனையும் நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைகளுடைய மனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடு லைத் இருக்கும் ஏன்னா ஃபாதர் இஸ் எ ஃபஸ்ட் ஹீரோ ஒவ்வொரு தந்தையும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் முதல் கதாநாயகன் அந்த கதாநாயகன் தான் செய்த சிறப்பையும் தான் அடைந்த தோல்வியும் தான் அடைந்த முட்டாள்தனத்தையும் இத்தனையுமே வந்து குழந்தைகிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் தன்னை ஒரு பெரிய இது மாதிரியே காமிச்சிட்டு இருக்கக் கூடாது ஹீரோவை காமிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஹீரோவை காமிச்சிட்டு எதெல்லாம் தவறு செய்தோமோ அந்த தவறையும் அங்கே காமிச்சு அந்த தவறு இதனால தான் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி காமிச்சு வீரத்தையும் காமிச்சு பயத்தையும் காமிச்சு எல்லாத்தையுமே அந்த குழந்தைக்கு காமிச்சு பழக்கப்படுத்தி அந்த குழந்தையை வந்து கொண்டு வரணும் ஏன்னா தோல்வியும் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் தெரியாமல் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காமல் கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தை மிக சிறந்த குழந்தையாக வராது எப்போ பார்த்தாலும் புத்தகறிவை மட்டும் மண்டைக்குள்ள திணிக்கிறதாகவுமே அந்த குழந்தைக்கு தேவையான காசை நான் சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு காசை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு போகிறதுனாலையுமே அடுத்தடுத்து நான் வந்து ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் உனக்காக தான் ஓடுறேன் எல்லாத்தையுமே உனக்காக தான் வர நீ எதையுமே பண்ண மாட்டே
ஏதாவது ஒரு வகையில் எங்கேயாவது இருந்து ஒரு ஃபோன் கால் மூலமாக ஒரு அன்பான வார்த்தைகளை கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அன்பான வார்த்தைகள் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ யாரெல்லாம் அந்த அன்பான வார்த்தைகளை வந்து தூண்டி விடப்படுறாங்களோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி பெருக்கு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா வாழ்க்கையில் சரியான பாதையில் போக முடியாமல் இந்த பக்கம் போகிறதா அந்த பக்கம் போகிறதா தெரியாமல் திணறக்கூடிய தன்மை உருவாகிடும் இது யார் காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இது காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் தான் ரெண்டாவது தான் குழந்தைகள் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை சொல்லி நீங்கள் சொல்லும்போது என்னென்னா பெற்றோர்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறாங்க நான் தான் அதனால தான் தப்பு பண்ணுறேன் நீங்கள் யாரும் பண்ண வேண்டாம் காரணம் என்ன பதினெட்டு வயது உங்களுக்கு கடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து தீவிரமாக இருக்கும் எல்லாமே நாம் தான் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துக்குமே நாம் தான் காரணம் கிடத்தா நம்மளை மிஞ்சிட்டு இங்கே யாருமே இல்லை நாம் எதை வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற நினப்பு இங்கே வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய தவறு கூட உங்களுக்கு சரியான முறையில் தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அது ஒரு இருபத்தோரு வயது வரும்போது ஆகா இப்படி தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீங்கள் கடந்து வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த காலத்தில் பதினெட்டு வயசில் திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா அப்போ இருந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலை வேறு அப்போ கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் வந்து பார்த்து பழகுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த உணர்வுகள்லாம் பாதுகாப்பு தன்மையாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி சூழ்நிலை இல்லை அதிகமான பேர் கூட்டு குடும்பம் வாழ்றதை விரும்புறது இல்லை கூட்டு குடும்பம் இருந்ததுன்னா உடைக்கிறாங்க பிரிக்கும் தன்மையும் தனியாக வாழ தான் சுதந்திரம் நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் இப்போ அதிகம் இப்போ அதிசயமாக ஒரு குறு சில கூட்டு குடும்பம் இருந்தால் கூட அதுவும் பாதியில் உடைந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலையை வந்து உருவாகக்கூடிய மனிதர்களும் இப்போ அதிகம் ஏன்னா அவருடைய வளர்ப்பு தவறாக இருக்குது யாராவது ஒரு வளர்ப்பு தவறாகிட்டால் கூட ஒரு குடும்பம் சிதைந்து போகக்கூடிய தன்மை அதிகம் அப்படி ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் இப்போ இருக்குது அத்தனை குடும்பத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா வளர்ப்பு தவறாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் தப்பாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவருடைய வளர்ப்பினால் அந்த குழந்தை மோசமாக வளர்க்கப்படுகிறது புத்தி மழுங்கப்படுகிறது இது காரணம் என்ன வளர்ப்பு தான் அப்போது அந்த வளர்ப்பை நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் முதல் காரணியாக இருக்க முடியும் அப்போ இந்த காதல் வயப்படக்கூடியது அப்படிங்கிற அந்த பதினெட்டு வயசு காதல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான காதல் கிடையாது அந்த காதல் வர்றது காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சிறு வயதிலிருந்து அந்த குழந்தைக்கு அன்பு என்பது எப்படி இருக்கும் என்பதை சரியான முறையில் காட்டி கொடுக்காதவர்கள் தான் அது போக அந்த குழந்தை கூட ஓவர அன்பு பொழிஞ்சு ஓவர பாசம் காட்டி எது வந்து நம்ம கேட்டாலும் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற நினப்பை கொண்டு வந்தவனும் தவறு தான் அப்போ ரெண்டு விதமாக இல்லாமல் அந்த குழந்தைகளை வந்து ஒரு கயிறு அதாவது ஒரு சின்ன நூலை வந்து அவங்க இடுப்பில் கட்டிட்டு அவங்க எங்கே வேணாலும் போகட்டும்னு சுதந்திரமாக விட்டுட்டு அந்த நூலும் அருந்து போகாமல் அந்த குழந்தையும் வழி தவழி போகாமல் அப்பப்போ பிடிச்சி பிடிச்சி நிறுத்திக்கணும் அந்த மாதிரி நிறுத்தக்கூடிய வேலையை எந்த ஒரு தகப்பனும் தாயும் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து சிறந்த முறையில் குழந்தையை வந்து வளர்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சொல்கிறேன் பதினெட்டு வயசில் நீங்கள் காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த விதமான வெற்றியும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்கிறதுக்கு கல்வியை கற்றுக்க வேண்டியது அவசியம் இருக்குது அப்போ அந்த கல்வியை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய போராட்டங்கள் இருக்குது இப்போது நான் படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வாய்ப்பு இருந்துச்சு நான் படிக்கும்போது சூப்பர் வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கலாம் சூப்பராக நல்ல தரமான படிப்பு இருக்கும் இப்போயும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நல்ல தரமான படிப்பு இருக்குது ஆனால் யாரும் போகிறதில்ல ஒரு சில ஸ்கூலுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சரி இல்லைங்கிறதுனா எந்த ஸ்கூலுக்குமே போகிறதில்ல அப்போ தரமான படிப்பு இருக்கும் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வந்து ஒரு எய்த்துக்கு மேலேயே வெளியே வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகாமையே உங்களுக்கு திறமை இருந்தால் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ப்ரைவேட்னா என்னென்னா ஒரு மனிதன் தானாகவே படித்து டிஓ ஆஃபீஸில் போய் அப்ளிகேஷன் வாங்கி அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனை ஃபில்லப் பண்ணி ஒரு பச்சை இன்கில் கையெழுத்து போட்ட ஹெட் மாஸ்டரோட கையெழுத்து இருந்ததுன்னா அதை சப்மிட் பண்ணி ஹால் டிக்கெட் வாங்கி நீங்கள் படிக்க முடியும் அப்போது வரோம் அந்த காலத்தில் வந்து யாரெல்லாம் உழைக்கின்றார்களோ அந்த உழைப்பாளிகளோட மகனுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து வறுமையில் இருக்கிறேன் நானெலாம் வறுமையில் இருந்தப்போ அப்போது நான் என்ன
இப்போ அந்த மாதிரி படிக்க முடியுமானா முடியாது ஏன் இப்போது ப்ளஸ் ஒன் படிக்காமல் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ சட்டம் அந்த மாதிரி ஏன் இன்னும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன கொண்டு வராங்கன்னா எல்கேஜி படிக்காமல் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடாதாவது ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடாதுன்னு கொண்டு வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அப்போது ஒரு குழந்தை மூணு வயதில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அது கட்டாயம் இப்போ இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி 